మరిన్ని వీడియోల కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేసి వీడియో నోటిఫికేషన్స్ని పొందండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనము మల్టిప్లికేషన్ సంబంధించినటువంటి ఒక మ్యాథ్స్ ట్రిక్ అనేది తెలుసుకోబోతున్నాము సో మనకు కొన్ని గుణకారం సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేది మనకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా వస్తుంటాయి దాన్ని సింప్లిఫికేషన్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుందంటే గుణకారం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది సో దాన్ని ఎంత షార్ట్గా చేస్తే మనకు అంత టైం అనేది సేవ్ అవుతుంది సో అందులో భాగమైనటువంటి ఈ ట్రిక్ని ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాము సో ఇక్కడ చూడవచ్చు మనము యాభై ఆరు ఇంటూ యాభై నాలుగు సో యాభై ఆరు ఇంటూ యాభై నాలుగు అనే సంఖ్యను మనము ఒక వితిన్ త్రీ సెకండ్స్లోనే అంటే మూడు క్షణాల్లోనే దీని యొక్క సమాధానం అనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు అది ఎలాగో చూద్దాం ఇప్పుడు మనం సో చూడండి ఇక్కడ మనకు యాభై ఆరు ఇంటూ యాభై నాలుగుని మనం ఏ విధంగా చేయాలంటే ఒకసారి మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకటి అబ్జర్వ్ చేస్తే మిగతా అన్నీ మీరు ఈజీగా చేయొచ్చు సో ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు ఇవన్నీ కూడా రెండు అంకెల సంఖ్యలే సో ఈ రెండు అంకెల సంఖ్యలో యాభై నాలుగులో ఒకట్ల స్థానంలో నాలుగు ఉంది పదల స్థానంలో పది ఉంది సో అదేవిధంగా ఎనభై వైపు ఉన్నటువంటి సంఖ్యలో మరి ఒకట్ల స్థానంలో ఆరు ఉంది పదల స్థానంలో ఐదు ఉంది అయితే దీన్ని మనం తెలుసుకోవడానికి ఏం చేయాలంటే ఈ ఒకట్ల స్థానంలో ఉన్న ఆరుని మరి పదల ఈ ఇక్కడ ఒకట్ల స్థానంలో ఉన్న నాలుగుని ఈ రెండింటిని గుణకారం చేయాలి సో ఆరు నెలల ఇరవై నాలుగు సో ఇరవై నాలుగుని మనకి ఇక్కడ ఈ ఇక్కడ ఒకట్ల స్థానంలో పదల స్థానంలో ఇరవై నాలుగును వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో తర్వాత నెక్స్ట్ చూడండి సో ఇక్కడ ఎడమ వైపు ఉన్నటువంటి పదల స్థానంలో ఏదైతే సంఖ్య ఉందో సో దీనికి ప్లస్ వన్ చేయాలి సో ప్లస్ వన్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఐదుకి ఒకటి కలిపితే ఆరు అవుతుంది సో ఈ ఆరుని ఈ ఆరుని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పదల స్థానంలో ఉన్నటువంటి సంఖ్యను గుణించాలి సో ఆరు ఐదుల మనకి ఎంత ముప్పై సో మీరు చెక్ చేసుకోండి దీని ఆన్సర్ ఇదే సో అంటే యాభై ఆరు ఇంటూ యాభై నాలుగు ఆన్సర్ ఏంటంటే మూడు వేల ఇరవై నాలుగు సో ఈ విధంగా చాలా సింపుల్గా మనము ఇలాంటి సమస్యలను ఒక వితిన్ సెకండ్స్లోనే మనం చేయొచ్చు సో మరొకసారి చూడండి ఒకట్ల స్థానంలో ఉన్నటువంటి సంఖ్యలను గురించాలి సో గురించి ఇక్కడ చివరగా ఒకట్ల పదల స్థానంలో వేయాలి సో అదేవిధంగా పదల స్థానంలో ఉన్నటువంటి ఎడమ వైపు పదల స్థానంలో ఉన్నటువంటి సంఖ్యకు ఒకటి కలపాలి సో కలిపగా వచ్చిన దానిని మరి అదేవిధంగా కొడివైపులో ఉన్నటువంటి పదల స్థానంలో ఉన్నటువంటి సంఖ్యను రెండింటిని గుణిస్తే వచ్చిన సంఖ్యను ఈ మిగిలిన వాటిలో ఫిల్అప్ చేయాలి సో ఇదే మనకు ఆన్సర్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా సో నెక్స్ట్ మరికొన్ని కూడా చూద్దాం మనకు ఈజీగా ఉంటుంది ఒకసారి చూద్దాము సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మరొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము సో డెబ్బై మూడు ఇంటూ డెబ్బై నాలుగు సో మీరు ఇప్పుడు గెజ్ చేయొచ్చు డెబ్బై మూడు ఇంటూ డెబ్బై నాలుగును ఈజీగా సో చూడండి ఒకట్ల స్థానంలో మూడు మరి ఏడు ఇక్కడ ఎడమో వైపులో ఒకట్ల స్థానంలో మూడు ఉంది కుడివైపు ఒకట్ల స్థానంలో ఏడు ఉంది ఆ రెండింటిని గుణకారం చేస్తే ఏమవుతుంది మనకు ఈ రెండింటిని గుణకారం చేస్తే ఏడు మూడులో మూడేళ్ళలో ఇరవై ఒకటి సో అదేవిధంగా ఈ ఎడమో వైపు ఉన్నటువంటి పదల స్థానం ఉన్నటువంటి సంఖ్యను ఒకటి కలపండి ఏడుకు ఒకటి కలిపితే ఎంత ఎనిమిది సో ప్లస్ వన్ కలిపితే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం పదల స్థానంలో ఉంది ఏడు ఉంది సో ఈ రెండింటిని గురించండి ఎనిమిదేళ్ళలో యాభై ఆరు సో ఇదే దీని యొక్క జవాబు అవుతుంది సో ఈ విధంగా సో నెక్స్ట్ సో నెక్స్ట్ ఎనభై ఎనిమిది ఎనభై రెండు సో దీన్ని ఇప్పుడు మీరు ఆన్సర్ గెచ్ చేయొచ్చు సో రెండు ఎంబులో పదహారు అవుతుంది ఎనిమిది రెండులో పదహారు అవుతుంది సో అదేవిధంగా ఇక్కడ ఎనిమిదికి ఒకటి కలిపితే తొమ్మిది తొమ్మిది ఎంబుల్ డెబ్బై రెండు సో చూడండి ఎంత సింపుల్గా మనకు చాలా చాలా టైంలో వస్తుంది కదా సో అదేవిధంగా సో మరొకటి చూడండి ఇక్కడ నూట పద్దెనిమిది ఇంటూ నూట పన్నెండు సో చూడండి దీన్ని ఏ విధంగా చేస్తాము ఇది కూడా సేమ్ అదే విధంగా ఉంటుంది చూడండి సో ఒకట్లది కలపండి అంటే ఎనిమిది రెండుల పదహారు అంటే చివరిలో మనకు కుడివైపు నుంచి చేసుకుంటూ రావాలి సో అదేవిధంగా ఈ పదకొండుకు ఒకటి కలపండి ఎంత పన్నెండు సో ఇక్కడ పదకొండు ఉంది కదా ఈ పన్నెండు పదకొండుని ఇంటి చేయండి సో పన్నెండు పదకొండు ఇంటి చేస్తే మనకు ఎంత వస్తుంది నూట ముప్పై రెండు సో ఈ విధంగా మనం చాలా సులువుగా ఈ యొక్క ఇలాంటి సమస్యలు అనేది మనం చాలా వితిన్ సెకండ్స్లోనే చేసే అవకాశం ఉంటుంది సో మీరు ఎప్పుడైనా ఎగ్జామ్స్లో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఈ ఈ ఈ ప్రాసెస్ని మనం ఫాలో అవుతే చాలా సింపుల్గా మనకు చేయొచ్చు టైం అనేది సేవ్ అవుతుంది సో అయితే ఇలా ఈ మరి ఈ ట్రిక్ మరి ఫాలో కావడానికి మనకు కండిషన్స్ కూడా ఉన్నాయి సో ఆ కండిషన్స్ ఏంటంటే మీరు ఈ ఉన్నటువంటి అన్నిటిని అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు ఒక అవగాహన అనేది వచ్చి ఉంటుంది సో అదేంటంటే మనకు ఈ ఎడమ వైపులో ఉన్నటువంటి పదల స్థానంలో ఉన్నటువంటి సంఖ్
ఈ ఒకట్ల స్థానంలో ఉన్నటువంటి మొత్తం అనేది పదికి సమానం కావాలి చూడండి ఇక్కడ ఐదు ఐదు ఉంది ఏడు ఏడు ఉంది ఎనిమిది ఎనిమిది ఉంది పదకొండు పదకొండు ఉంది అదేవిధంగా మూడు ఏడు పది ఎనిమిది రెండు పది ఎనిమిది రెండు పది సో ఈ విధమైనటువంటి కండిషన్ ఉన్నట్లయితే మరి ఈ ట్రిక్ అనేది పనికి వస్తుంది సో దీన్ని ఉపయోగించి మీరు చాలా స్పీడ్గా మరి చాలా షార్ట్ టైంలో తెలుసుకోవచ్చు దీని యొక్క సమాధానం ఇది ఫ్రెండ్స్ మరి ఈ ట్రిక్ సంబంధించి మనం తెలుసుకున్నాము సో మరి ఇలాంటివి కాకుండా మరి ఇలా సమానం కాకుండా వేరే జనరల్ జనరల్ మల్టిప్లికేషన్ ఉన్నప్పుడు ఏ విధమైనటువంటి ట్రిక్ ఫాలో కావాలో నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాము సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరి ఇలాంటి ఎడ్యుకేషన్ మన టెక్నాలజీ సంబంధించిన వీడియోని పొందడం కోసం మన యొక్క యూట్యూబ్ ఛానల్ వెంకట్ బిటిని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్